。十二年前，二零零八年奥运会开幕，你还记得开幕时那份热血和骄傲吗？在震惊全世界的开幕式中，难度最大的节目便是“活”字印刷了，用汉字“和”的演变过程，向全世界展示了我国古老的四大发明之一。这一幕带来的震撼，许多人至今都念念不忘。大家也只是看到了那壮阔伟丽的画面，却不知道这背后有多么的艰辛。二零零八年八月八日，奥运圣火终于在中华大地上盛放。可在此之前，由谁担任奥运会开幕式的总导演，成了一大难题。历经六个月，张艺谋的团队从三百九十分竞标作品中获得了最高分，最终交给全国十三亿人民以及全世界这个重担，落在了张艺谋的肩上。张艺谋先生颁发北京奥运会开闭幕式总导演之称。从接任的那一刻开始，张艺谋就陷入了充满碰撞的创意中。开场的眼，人家就一看，这是起源，这是你们中国人的起源。我们就这个内容决定形式啊，现内容先选不定，现在都不知道谁就是权威的来定这个，这就是他了。张艺谋和当时涉及开幕式各个领域的厉害人物组成了新的工作小组。为了展现中国文化博大精深，每一个创业都在被反复否定。在两年的筹备中，他们开了两千多个会。当张艺谋将“活字印刷”这一想法提出的时候，却被完全否定了。我们提出的要求说，你们要拿出十五个画面来，就十五个表演形式来，每个形式还要不一样，这个难死了。它就是一个道具的起落。你要十五个还不一样，那太难了。这个创意是很好，但是没人相信它能成功。六千多演员同时做动作，根本做不到统一。这人排这么紧，上面谁知道举上去怎么样？这个很难协调。六千多人，等真的上了场以后，这这全是事儿。当时陈丹青甚至打赌说：“你要真能做出来，地上爬，我我爬给你。”真的。真的，你看，你写下来，做出来以后你地下爬，爬多远？爬一公里，好不好？那你真爬定了，我告诉你。张艺谋还就是不信这个邪了，演完他都不明白，你怎么演？那就牛大。如果这个节目成功，那么一定会震惊世界。可是想要动作统一、有规律性的六千位演员从哪里找呢？这时候，张艺谋便想到了我们的部队。这个时候，距离正式表演只有短短八个月时间。接到这项任务的负责人随即便立下了军令状。我说，我们就打开的思路，使劲的做，就用电脑的多媒体这种自模的图形，你能做成多好，我们部队就能把它完成多好。可是，当张艺谋制作出了大纲之后，负责人傻了，这根本就不可能完成的任务啊！这个中国活字印刷术的活字阵难度系数可以说到达了极致。首先，高 1.4 米，长宽均75厘米，重达18斤的盒子，短短一秒钟内要通过人手整齐划一的举至 4.5 米的高度。近千个道具不光要上下起伏，还要表现出风、水、天地、方圆、长城。不过几经试验，负责人终于从秤砣原理上找到了突破口。让躲在活子里的战士按照精准的刻度拉上拉下三公斤重的装置，便可以实现活子的迅速升降。马力这样高，收手，收手，收手再高，因为我们还可以再高一倍，再再高一倍，可以，没问题。低高了再这么高。接折叠以后，如果我们这么高的话，加倍了，噌就上了。为了每一次动作能够精准的按照刻度进行，战士们光是这一简单的动作就练习了好几个月。他们不仅每人每天训练时间平均要在十二个小时以上，并且还要经受高温天气的严峻考验。大强度的训练，八百九十七人挤在一处十分的闷热，并且要待上六七个小时。有些战士在道具里边坐着就睡着了，有的靠在道具上睡着了。最后只能每人每天喝一支藿香正气水才能进行。可是即使如此，每天依旧有很多战士因为中暑晕倒，而且这个时候个人的方便问题也被摆上了台。最终负责人想到了一个好办法，那就是穿着尿不湿训练上场。然而在开幕式过程中还是出现了意外。当时这个握这个握把断了，嗯，自己也没想那么多，就把手指插进门多
，一一往下一用力，手夹盖刮掉了，嗯，我就赶紧抓住这个这，接着往下做，把最后的动作完成好。表演结束，这位战士手上鲜血直流，演完以后，他的手指血肉模糊，他用身体扛住伤痛，造就了开幕式的成功。活字印刷术这四分钟的辉煌场景。让观看表演的全世界四十亿人留下深刻的印象。北京奥运会的开幕式震撼无比，可是任谁也想不到，张艺谋被奥运会的预算抽白了头。绝大多数人都以为，身为总导演的张艺谋背后有庞大的制作经费。然而事实上，开幕式四个仪式的预算还不如2006年多哈亚运会的预算多。张艺谋曾无数次被多个部门拉去和厂商讨价还价，活字印刷术就险些因为预算超支而夭折。这场表演中最大的亮点八百九十七块字模，诞生过程是尤为的艰难。字模是第一个得到认同并且投钱做实验的项目，第一次实验投资十几万制作五十个字模，可是字模越高晃的就越厉害，战士们举几次就完全没有力量了，就像举哑铃一样。因为我们当时最大的问题就是，呃，那个他妈的底下的人往后推两下，估计就就吐血了，你知道吧？他是那样的一个状态，最后这一批字母全部都被废掉了。我当时说话呢也比较激动，一个粗糙的民族还会挨打，啊，一个粗糙的民族是不被人看得起的。如果是这样的道具，在二零零八年八月八号向全世界展现的时候，那么中国人的脸将会被你丢尽。由于奥运会开幕式预算吃紧，上面传话实验不再投钱，一时间张艺谋处于一个孤立无援的状态。就在这时，副导演韩立勋找到了张艺谋。而且他的他的他的助手完全说了，我说了，其实这个方案行与不行，现在还不能判断。如果现在要是放弃掉了，太可惜了。那么就是说，我就想说，我说了，我就是自己花钱，我要把这个事事情做做成功。就这样，张艺谋便与韩立勋展开了更细致的研究。几经试验，韩立勋终于从秤砣原理上找到突破口。最终，开幕式上使用的字模每个重十八公斤。但升降设备的操作重量只需五公斤，而这个过程用了整整半年时间，白露一地，每天都要黑屏，甚至出现了短路和两次小火灾。恰逢又赶上了七月大雨，一百多名工程师进行维修都不够用。眼看临近八月八日了，开幕式表演都没有进行一次完整的演练，服装方面也是问题百出。在开幕式前十二天内，两千四百多套衣服，从选材到设计都重做了。有一千多名演员排练了一年多的皮影表演，也在最后决定了取消。然后我就印象最深的就是我先生他们通知张卫东说剪，我都没法跟他直接面说。后来那一天，他们这个张卫东带着他那所有团队到我那导演办公室，就是要恳求我要保留这个，是我不敢往下说，是我不敢面对他们这些片导。负责皮影表演的张卫东非常无奈地问张艺谋：“没有一点可能吗？”可是这个开幕式代表了整个中国，为了顾全大局，节目还是被取消了，哭成一片啊，呃，没有办法接受，对吧？但是还是大局吧，还是大局。到了二零零八年八月八号这天，现场九万人，中国十三亿观众，全球看电视直播的四十四亿人，都被这场盛宴彻底震撼了。在这个历史瞬间，北京奥运会向全世界传递了一种震撼，也征服了全世界。